அனைத்து சாப்பாட்டு பிரிவுகளுக்கும் அனைத்து சாப்பாடு ராமர்களுக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து சோலா பூரி பெரிய பெரிய பூரி எல்லாம் அங்கீகிச்சு பெருசு பெருசாக தான் சுட்டுச்சு நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பெருசு பெருசாக ஏதாவது கோதுமைனால சொன்னீங்க அதாவது ஒட்டி போச்சு மைதாவாக இருந்தால் அப்படி நிற்கும் கோதுமைனால உட்காந்து தப்பில் உட்காந்து இந்த பூரி கொஞ்சம் குண்டாக இருக்குது கொஞ்சம் குண்டாக இருக்குது கொஞ்சம் எடுத்த கூட உட்காந்துற மாதிரி பாருங்கள் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது ரைட்டு இன்றைக்கி வந்து ஆளுக்கு பத்து பூரி இது பேர் என்ன சென்னை மசாலா சென்னை மசாலா சென்னை மசாலா தேன் தேன் எனக்கு தேன் எனக்கு வந்து இது இடம் பார்த்தா தண்ணி இங்கே வச்சுட்டேன் இல்லை அங்கே வச்சிடலாமா இல்லை இல்லை வேணா அங்கே அங்கேயே இருக்கட்டும் அங்கே அது தண்ணி அங்கே வச்சாச்சு இது எனக்கு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கனாட்ட நல்லா இருக்குது அது மாதிரி நீங்கள் வந்து பனிஷ்மெண்ட்டும் இருக்குது லாஸ்ட்டாக யார் பனிஷ்மெண்ட் வாங்குறாங்கன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் சுண்டல் முழு தண்ணி வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் விட்டுக்கலாம் சென்னை மசாலா சேர்த்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் வெங்காயம் கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூள் ஜீரகத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தக்காளி நான் ஒரு நாள் தக்காளி போட்டுக்கிறேன் நல்லா வணக்கிக்கலாம் இல்லை வேறு அளவுக்கு வணக்கிக்கணும் வணக்கி நல்லா ஆறுதும் அரைச்சி டேஸ்ட் மாதிரி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் அதையும் நல்லா வணக்கலாம் சேர்த்தி நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வேக வச்சுக்கணும் நல்லா தக்காளி வேணால் நல்லா வணங்கிடுச்சு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு அடுப்பு பாக் பண்ணிட்டு இப்போ நல்லா ஆறட்டும் இல்லை சுரமாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சோளா பிடிச்சி எடுத்துக்கு மாவு பசிக்கலாம் ரவை போட்டுக்கலாம் தேவையான போடணும் அப்படி தான் பூரி கொஞ்சம் கோதுமைனால கொஞ்சம் உப்பெல்லாம் இருக்கும் தயிர் உப்பு சோடியம் பைக்கிறமே சோடா உப்பு மாவு சோடா உப்பு தண்ணி வச்சு பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மாவு பிசைஞ்சாச்சு அப்படியே அமுக்கி வச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் மூடி வச்சிடலாம் ஆயிடுச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் சுண்டல் நல்லா வந்துடுச்சு மத்து வச்சு நசிக்கலாம் அப்போ தான் கிரேவி கொஞ்சம் கெட்டியாக வரும் எல்லாம் நசுக்கணும்னா அப்படி ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கணும் போதும் சென்ன மசாலா செய்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடலை எண்ணெய் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு அதில் ரெண்டு பட்டை நாலு ஏலக்காய் கொஞ்சம் சோம்பு பிரியாணி இலை ரெண்டு பச்சை மிளகா அரைச்சி வச்சு மசாலா மசாலாவை தண்ணி ஊற்றி கலந்து ஊற்றிக்கிறேன் சுண்டல் போட்டுக்கலாம் மசாலா கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கிட்டோம் குருமா நல்லா வந்துருச்சு கொஞ்சமாக கொத்தளி தூவி அவ்வளோதான் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன் 
masa nang irigin dito sa mga gira. Kamera ka rin marcha tayo mo puri